തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ചെറിയ ത്രികോണം സമഭുജമാണ് അതിന്റെ മൂലകളിലൂടെ പരിവൃത്തത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകളാണ് വലിയ ചുമന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ വലിയ ത്രികോണം സമഭുജമാണെന്നും അതിന്റെ വശങ്ങൾ ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ രണ്ടു മടങ്ങാണെന്നും തെളിയിക്കുക ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ സ്മോൾ ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ടാൻജൻസ് ടു ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ അറ്റ് ഇറ്റ് വേർട്ടിസസ് Prove that the large triangle is also equilateral and its sides are double those of the small triangle. Draw this picture with sides of the smaller triangle 3 cm. This is the question that is the figure. This is the same thing as the blue color triangle is equilateral. It is the same thing as the same thing as the same thing. That is it. ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതെല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചായിരിക്കും ഇനി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സെന്ററിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടെക്സ് വെർട്ടിസിൽ നിന്ന് രണ്ട് വെർട്ടെക്സ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് വരച്ചു ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് ഇതേ ആർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കില് സപ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു സൈക്ലിക് വാട്ടറിലായിട്ടുള്ള കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ വയലറ്റ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അതൊരു സൈക്ലിക് വാട്ടറിലായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അങ്ങനെ ചുമന്ന നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വിലാറ്ററൽ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ ഡബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു വെർട്ടക്സിലോട്ട് ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ റേഡിയസും പുറത്തുള്ള റെഡ് ട്രയാങ്കിളും സൈഡും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം പുറത്തുള്ള റെഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സർക്കിളിന് ടാൻജന്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വിലാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കണം അത് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മൊത്തം ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ചെറിയ ആ ഒരു പോർഷൻ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയന്റി മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ 
ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കിടക്കുന്ന റെഡ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾസും ചെറിയ ട്രാങ്കിൾസും ഈക്വലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാങ്കിൾസിന് നെയിം ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സൈഡായിട്ട് രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി അതുപോലെ ട്രാങ്കിൾ എ സി ഡി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എ ബി എന്നുള്ളതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് രണ്ട് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കോമൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ട്രാങ്കിളും റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ട്രാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് കോൺഗ്രിവൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡും എക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡും എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതേ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എക്സ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടു ടൈംസ് എക്സ് ആണ് രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അതാണ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അങ്ങനെ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ബിഗർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടു ടൈംസ് ത്രീ അതായത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കോമ്പസും സ്കെയിലും ഒക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തൊരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി സെക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ ബേസ് ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ കോമ്പസിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി പുറത്തുള്ള വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ലംബ സമഭാജി ആ ഓരോ വശത്തിനും വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് റഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിലെടുത്ത് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിൽ വെച്ച് മുകളിലും താഴെയും ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതേ മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിൽ മാറ്റാതെ 
റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലും താഴെയും ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും നിന്നും വരച്ച ആർക്കുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ബൈസെക്ടർ പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സൈഡിന് ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു അതായത് പേര് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിനാണ് ഇപ്പോൾ പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചത് ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിനും പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെൻ്ററാക്കി വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സർക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെ